。英語学習の時間が始まりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか時事ニュースで英語学習ということで、NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、そして英語で情報を取りながら情報力もアップしていきましょう。まず、このニュースを字幕ありで確認して、ニュース概要を捉えていきたいと思います。2番目に、原稿を使いながらニュースに出てきた単語表現、そしてニュースの詳細の意味チェックしていきましょう。三つ目は、同じニュースを字幕なし、英語だけで見て、しっかりと英語で詳細の意味理解できるのかチェックしていきたいと思います。四つ目は、日本人が苦手と言われている英語でのスピーキング力をアップするために、お手本の NHK ワールドキャスターの英語を真似して、原稿を音読することによってたくさん英語を話して英語を話すことになるでスピーキング力アップしていきましょうこのニュースから情報を得た後は What did you learn feel from this news? Let's talk about your opinion and information you got by your own word ということで自分自身の言葉で得た情報や感じたこと思ったことを相手に伝えれるように Google 自動翻訳を使ってスピーチ練習していきたいと思いますより実践的な英語能力も一緒に高めていきましょう。ぜひ動画最後までご覧ください。平均休暇時チャンネル。英語学習に使えるな、楽しいな、情報も取れるなと思った方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、Let's check this NHK World News with subtitles at first. まずは字幕代わりで確認して、概要を捉えていきましょう。Let's check this out. A veteran Chinese journalist has reportedly been indicted on spying charges. He was detained in February last year after meeting with a Japanese embassy official in Beijing. Sources say Dong Yu Yu, a 61 year old former senior editor at the Guangming Daily, a Communist Party affiliated newspaper, was taken into custody immediately after meeting the diplomat. The Japanese government lodged a protest with the Chinese authorities as the official who met Dong was also temporarily detained. Dong was then arrested by security authorities in Beijing and indicted last month on charges of espionage. The Washington based National Press Club, a professional organization for journalists, issued a statement on Monday urging the Chinese government to release him. It said that there has been no evidence presented to justify the case. The organization said Dong was well known to many Western journalists and diplomats and was a New York Times contributor. Meanwhile, a Chinese Foreign Ministry spokesperson was asked to comment on the issue at a media conference on Tuesday. The official said the ministry is unaware of the specifics of the case. でしょうか字幕ありでこのニュース見てみましたけれどもニュースの概要を捉えられましたでしょうか、えー、著名な中国人のジャーナリストの方がですね去年、えー、拘束されてそして、えー、起訴されることになってしまったということですね、えー、それでは詳細の意味出てきた単語表現確認しながらですね右側の原稿を使って理解を深めていきたいと思いますでは見ていきましょう、えーベトン A veteran Chinese journalist has reportedly been indicted on spying charges. He was detained in February last year after meeting with the Japanese embassy official in Beijing. ということで、えー、中国のベテランのジャーナリストはですね、reportedly 伝えられるところによると、spying charges、スパイ罪によって、indict、起訴ですね、起訴されたということですね。えー、he was detained ということで、デテイン、拘束するですけれども、oh, February last year. 去年の2月に拘束をされたということで、after 何々の後ですけれども、北京で、えー、日本のですね、エンバシー、えー、大使館の職員と面会した後に拘束されてしまったということですね。では、ここを覚えておきたい単語表現。reportedly、伝えられるところによると、報道ではということですね。indict、起訴するという意味ですね。えー、spying charges、スパイ罪でということ。detain、拘束するですね。ここは受け身になって拘束されたになってますね。He was detained. Embassy, 大使館ですね。大使館職員ですね。Embassy official ですね。では次見ていきましょう。Sources say, Don Yu Yu, a 61-year-old former senior editor at the Guangmin Daily, a communist party affiliated newspaper, was taken into custody immediately after meeting the diplomat. ということで。えー、61歳のですね、ドン・ユーユーというエディター。エ
、エディター、編集者ですね。シニアエディター、上級編集者の方ですけれども、えー、ディプロマット、日本の外交官と会った後にですね、イメディトリー、直ちにすぐに、テイクインティカストリー、ここ受け身になってますけども、拘束されてしまったということですね。Uh, the Japanese government lodged a protest with the Chinese authorities as the official who met Don was also temporarily detained. ということで、えー、ここは A が小文字でなければいけませんが、こう変更してですね。この部分ですね。えー、日本政府、lodged a protest で、えー、抗議するということで、中国当局に対して、まあ、抗議をした。As the official who met Don was also temporarily detained ということで、この Don y u y さんだけではなくて、えー、日本のですね、大使の方も temporarily detained、一時的にですね、detained、拘束されたということに対して抗議を行ったということですね。えー、この部分、単語表現チェックしましょう。Senior、上級のという意味ですね。Senior editor、編集長ですね。Senior editor。編集者ですね。上級編集者。えー、そして次ですけれども。Affiliated newspaper. Affiliated. これですね。Affiliated. 所属とか付属同系のということですね。Affiliated. ですので、Chinese Communist Party Affiliated Newspaper。中国共産党関係の新聞ですね。Affiliated. えー、そして、ここは受け身になって、て、was taken into custody で拘束されたという受け身ですね。immediately after。何々した後、直ちにすぐにですね。the diplomat。外交官ですね。そして、過去形ですけれども、lodge a protest で、えー、抗議を行うということですね。temporarily。一時的に。detain。拘束するですね。覚えておきましょう。では次見ていきましょう。Don was then arrested by security authorities in Beijing and indicted last month on charges of espionage. ということで、えー、この中国のですね、ジャーナリストの方、あ北京当局にですね、えー、arrested、逮捕されて、そして先月、espionage、まあ、スパイ罪で、えー、indict, indicted、まあ、起訴されたということですね。The Washington-based National Press Club, a professional organization for journalists, issued a statement on Monday urging the Chinese government to release him. ということで。The Washington-based National Press Club. ワシントンアメリカ・ワシントンにあるナショナルプレスクラブ。えー、ジ,ャジャーナリストのためのですね、えー、専門的な組織ですけれども、月曜日に声明を発表して中国当局にリリース・ヒム、彼を解放するように urged、まあ、強く求めているということですね。It said that there has no evidence presented to justify the case ということで、えー、その声明によるとですね、no evidence、証拠がないということですね。えー、この男性、ドンさんをですね、起訴する今回のケースを justify、正当化するようなエビデンスはノー。ノーエビデンスない。プレゼンティッド。提出されてないとこう言ってるわけですね。理由もなしに拘束したと、起訴したということをアメリカ側は言っているということですね。では、ここを覚えておきたい単語表現。アレスト。逮捕する。ですよね。えー、そして、インダイド、えー。まだ出ましたけども、起訴するという表現。そして、オンチャージズオブ。何々の罪でですね。そして、エスピオナージというのは、えー、スパイですね、スパイ罪。エスピオナージ。エスピオナージ。スパイ活動ですね、エスピオナージ。えー、そして次ですけれども、ベースド。The Washington Based National Press Club というのは、ワシントンにベース、構えるということですね。ワシントンにあるナショナルプレスクラブという意味ですね、ベースと覚えておきましょう。オーガナイゼーション、組織ですね。Issue a statement、過去形になってますけれども、声明を発表する。という表現ですね。リリース、解放するって意味ですね。リリースヘム。エビデンス、証拠ですね。そして、プリントというのは提出するという意味がありますので、ノーエビデンスプレゼンティッド。何も証拠が提出されていないということですね。ジャスティファイ、正当化するということですね。では次見ていきましょう。
The organization said Don was well known to many Western journalists and diplomats and was a New York Times contributor. ということで、えー、この組織によるとですね、えー、この起訴されたドンさんという方は、えー、多くの西側諸国のジャーナリストにもよく知られた存在、そしてディプロマンス、外交官にもよく知られた存在であって、そしてニューヨークタイムズコントリビューター。コントリビューターっていうのは、まあ、記事を寄稿したりする人ですね。まあ、ニューヨークタイムズにも記事を寄稿したりしていたという方ですね。Meanwhile, the Chinese foreign minister spokesperson was asked to comment on the issue at a media conference on Tuesday. The official said the ministry is unaware of the specifics of the case. ということで。一方で、えー、中国の外務省のスポークスパーソン、報道官がですね、えー火曜日にメディアカンファレンス、えー、メディアカンファレンス、記者会見ですね。この問題について問われたときに、The official said,、えー、その外務大臣のスポークスパーソンですね。The ministry is unaware of the specifics of the case.、えー、この今回起訴されたということについて、スペシフィックス、特にですね、何も知らないと。あこう言っているということですね。えー、では、この部分、覚えておきたい単語ですね。えー、受け身になってますね。be well known to. 何々によく知られたという意味ですね。えー、don was well known to many western journalists.、えー、西側諸国のジャーナリストの数々の人たちによく知られたドンさんはということですね。えー、diplomats. 外交官という意味ですね。そして、contributor というのは記事などを寄稿する人ですね。えー、そして次ですけれども、メディアカンファレンス、記者会見ですね。えー、そして、unaware of、何々に気がついていない、知らないということですね。えー、specifics、えー、特別な何かということですね。the press gives the specifics、特に何もということですね。さあ、では、このニュースに出てきた単語表現、そして詳細の意味確認しましたので、次は3番目ですね。Let's try to understand every details only with English without subtitles. サブタイトルなしでですね、英語だけで聞いてニュース理解できるのかチェックしていきましょう。では、Let's try to understand this news. A veteran Chinese journalist has reportedly been indicted on spying charges. He was detained in February last year after meeting with a Japanese embassy official in Beijing. Sources say Dong Yu Yu, a 61 year old former senior editor at the Guangming Daily, a Communist Party affiliated newspaper, was taken into custody immediately after meeting the diplomat. The Japanese government lodged a protest with the Chinese authorities as the official who met Dong was also temporarily detained. Dong was then arrested by security authorities in Beijing and indicted last month on charges of espionage. The Washington based National Press Club, a professional organization for journalists, issued a statement on Monday urging the Chinese government to release him. It said that there has been no evidence presented to justify the case. The organization said Dong was well known to many Western journalists and diplomats and was a New York Times contributor. Meanwhile, a Chinese Foreign Ministry spokesperson was asked to comment on the issue at a media conference on Tuesday. The official said the ministry is unaware of the specifics of the case. さあ、どうでしょうか。英語のみでこのニュースもう一度見てみましたけれども、しっかりと聞き取って、えー、そして内容を理解することができましたでしょうか。英語と一言で言ってもたくさんいろいろな種類がありますよね。アメリカン・イングリッシュ、ブリティッシュ・イングリッシュ、オーストラリア・イングリッシュ、シンガポリア・イングリッシュなどなどありますけれども、たくさんいろいろな英語を聞いて、そしてその発音、アクセント、リズムに慣れてですね。関連する単語や表現もしっかり増やして、英語力、どんどんリスニング力上げていきましょう。では次、4番目ですね。音読練習行ってみたいと思います。日本人、英語を話すのが苦手と言われがちですけれども、どうしても、島国日本に住んでいると、普通は英語を話す、使う機会っていうのがほとんどありません。ですので、家にいながらですね、しっかりと英語を話す練習をしないと、なかなかスピーキング、上達しませんので、気軽にできる音読練習をしながら、スピーキング力を高めていきたいと思います。
。やり方は非常に単純で、この左側のですね、お手本となる NHK キャスターの英語をまず部分部分集中して聞いて、その後右側の原稿をそのお手本を真似して声に出す。音読するという単純な練習ですね。えー、小さい時に、国語の教科書なんかを日本語でたくさん話して、日本語を話すのが上達したと思いますけれども、その英語版、年をとっても英語を話しちゃおうということで、たくさん英語を話していきましょう。それでは、Let's try to speak in English out loud as much as possible to become fluent English speakers.Let's try it.A veteran Chinese journalist has reportedly been indicted on spying charges.He was detained in February last year after meeting with a Japanese embassy official in Beijing. では、この部分いきましょう。A veteran Chinese journalist has reportedly been indicted on spying charges. He was detained in February last year after meeting with the Japanese embassy official in Beijing. Let's see this. Now, この部分を聞いた後に読んでいきましょう。Sources say Dong Yu Yu, a 61 year old former senior editor at the Guangming Daily, a Communist Party affiliated newspaper, was taken into custody immediately after meeting the diplomat. The Japanese government lodged a protest with the Chinese authorities as the official who met Dong was also temporarily detained. Now, この部分いきましょう。Sources say, Dong Yu, you are 61 year old former senior editor at the Guangming Daily, a Communist Party affiliated newspaper, was taken into custody immediately after meeting the diplomat. The Japanese government lodged a protest with the Chinese authorities as the official who met Dong was also temporarily detained. では次ですね。この部分、お手本を聞いて話していきましょう。Dong was then arrested by security authorities in Beijing and indicted last month on charges of espionage. The Washington-based National Press Club, a professional organization for journalists, issued a statement on Monday urging the Chinese government to release him. It said that there has been no evidence presented to justify the case. では、この部分、音読いきましょう。Don was then arrested by security authorities in Beijing and indicted last month on charges of espionage. The Washington based National Press Club, a professional organization for journalists, issued a statement on Monday urging the Chinese government to release him. It said that there has, there has been no evidence presented to justify the case. では次ですね。この部分、左側の本英語を聞いた後、しっかりと音読いきましょう。The organization said Dong was well known to many Western journalists and diplomats and was a New York Times contributor. Meanwhile, a Chinese foreign ministry spokesperson was asked to comment on the issue at a media conference on Tuesday. The official said the ministry is unaware of the specifics of the case. The organization said Dong was well known to many Western journalists and diplomats and was a New York Times contributor. Meanwhile, the Chinese foreign minister spokesperson was asked to comment on the issue at a media conference on Tuesday. The official said the ministry is unaware of the specifics of the case. どうでしょうか視聴者の皆さんもしっかりお手本英語を真似してたくさん家で音読しましたでしょうかやはりスピーキング力をですね、高めようとすると、話す練習、英語を話す練習をどんどんお手本の上手な英語を真似してするというのが近道、上達の近道と思いますので、たくさん英語を話す練習していきましょう。では次はですね。Let's talk about your opinion after you checked this news. このニュースをチェックした後に情報を得ましたけれども、どんな情報を得て、どんなことを感じたのか。Let's talk about your opinion by your own word ということで、自分自身の言葉で。相手にプレゼンする、説明する練習をですね、していきたいと思います。え使うのは、今画面に映っている Google 自動翻訳ですね。え設定を英語から日本語の設定にして、このマイクマーク、音声入力による翻訳ボタンを押して、英語でスピーチすると。なんと、話した英語すべて Google が瞬時に文字化してくれます。左側に英語、右側にはその日本語訳が出ますので、スピーチが終わった後、自分がどんな内容のスピッチをしたのか、しっかりと意味が通じているのか、自分の英語の発音、アクセント、リズム、まあ、そういうものは問題がないかどうかチェックすることができますので、非常にこの練習を続けることによって、より実践的な
自分の思いを英語で相手に伝えるという力がぐんぐん伸びていくと思います。ぜひ、視聴者の皆さんも try してみてください。それでは、このボタンを押して、えー、私がこのニュースから得た情報やですね、思ったこと、英語でスピーチしてみたいと思います。Let's try to speak my opinion in English after I check this news. This news is, what is about Chinese famous journalist was detained and indicted by Chinese authorities. According to this news, he was detained immediately after he met Japanese diplomats in Beijing last February. According to the report from Washington Journalist Organization, It seems like that there is no evidence presented the reason why he is unfortunately indicted and detained. What I know is this kind of unjustified detention or indictment in China is being happened many times. I'm not sure because my opinion, this, my opinion is perhaps one sided opinion from Western world. But I, what I imagine is that this is a kind of pressure from Chinese Communist Party for this kind of journalist who is having opposite opinion against Chinese Communist Party. These things is what I felt after I checked this news. こんな感じでですね、えー、話した英語すべて左側に英語で文字化、右側にはその日本語訳を瞬時に、えー、表示してくれますので、スピーチが終わった後にですね、自分がどんなスピーチをしたのか、自分の発音、アクセントはしっかりですね、通じているのかどうかということを、英語と日本語で確認することができます。えー、このようにですね、英語、少し開業なんかを使って整えてあげて、左側の英語と、日本側の、右側の日本語訳ですね、大体同じぐらいの量にした後に、このボタン、音声を聞くボタンを押すと、なんとこの左側の英語を、Google が今度は音読してくれますので、自分のスピーチを英語でそのままですね、聞き返しながら、右側の日本語訳と照らし合わせて、自分のスピーチ、しっかりと振り返ることができます。それでは、私の英語スピーチ振り返ってみましょう。Let's review my English speech. This news is, is about Chinese. Famous journalist was detained and indicted by Chinese authorities. According to this news, he was detained immediately after he met Japanese diplomats in Beijing last February. According to the report from Washington Journalist Organization, it seems like that. There is no evidence presented the reason why he is unfortunately indicted and detained. What I know is this kind of unjustified detention or indictment in China is being happened many times. I'm not sure because my opinion this my opinion is perhaps one sided opinion from Western world. But at what I imagine is that this is the kind of pressure from Chinese Communist Party for this kind of journalist who is. Having opposite opinion against Chinese Communist Party. These things is what I felt after I checked this news. こんな感じでですね、英語と日本語で自分のスピーチ振り返ることができますので、えー、自分の発音の悪いところですね、弱いところ、えー、そして意味が通じていないところなんかを重点的に復習してですね、それを改善することによって自分のスピーチ力、発,発音ですね、えー、そういった力、そして自分の思いをまとめる、考えをまとめて相手に伝えるという力がどんどん伸びていくと思いますので、ぜひ視聴者の皆さんも、最初は短い文章でもいいと思いますので、自分の思いを英語で相手に伝える練習してみてはいかがでしょうか。それでは、左側の英語を少し手直しをして、私の意見としてまとめておきたいと思います。えー、こんな感じで左側の英語を少し修正してみました。えー、参考にしたいな。気になるな、見てみたいなと思う方は動画一時停止ボタンを押して確認いただければと思います。えー、ぜひですね、こういったスピーチ練習をして、より実践的な自分の思いを英語で相手に伝える力も一緒に鍛えていきましょう。
いかがだったでしょうか今回の時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力そして情報を英語で取りながら情報力アップしてみました引き続き英語力アップ情報力アップにつながる動画を上げていきますので英研究家事チャンネル気に入ったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします Thank you very much for watching my video to the end. I hope you enjoyed and liked my channel and videos. If so, please subscribe my channel. Thank you for watching. Have a good day and goodbye.